Fernando Isabel como sería Peguero, quien es un alto oficial del cuerpo bombero, pero no venimos a hablar con él como coronel, sino como una persona que vivimos bastante cerca del general Carlos Valera Castillo y que siempre estaban compartiendo y intercambiando ideas, impresiones, todo eso. Eh, decir cómo te sientes es eh, una pregunta que está de más. Todo el mundo sabe cómo se siente el cuerpo bombero en la provincia de Seibo. Perder un hombre tan valioso como el que hemos perdido y no porque se murió, sino porque realmente es así. Eh, no sé, ¿cómo fue tu relación o en general? ¿Qué nos puede decir con relación a los que convivieron? Bueno, te voy a decir, eh, desde un principio, eh, yo me crié en Santo Domingo y vine aquí en el año 94, eh, de retirar a vivir para acá. Y cuando vine, me acerqué al general y construimos una amistad muy grande, casi familiar. Y esa vez yo me enganché al bombero, el año de aquí me enganché al bombero. Eh, yo venía que de la policía, que fui el teniente de la policía, soy un veterano, le expliqué a él lo que yo era. Entonces él me necesitaba, me nombró instructor aquí, me hizo segundo teniente, el bombero. Y desde ahí comenzó nuestra amistad y yo nunca le fallé a él. Como tampoco él me ha fallado a mí, y ha sido un aliado todo el tiempo conmigo. Cuando yo tenía cualquier problema con Reinaldo o algo, la regiduría, él y hablaba con él, y hablaba de mí. Nunca lo tuve en contra mí, nunca. Siempre a mi lado, siempre al lado de él. Que era una relación y, y no te, te voy a decir que la pérdida que hemos tenido, no yo, no, el pueblo del Seibo, y no el pueblo del Seibo, no el país. Yo he perdido un gran hombre, un hombre íntegro, un hombre, un bombero, que eso era con lo llamaban de la sangre, era con amor que él servía a, a los bomberos. Son inmensidades de cosas que, que reúnen las cualidades del general Carlos Valera Castillo. Dios tiene que tenerlo en un lugar reservado y te digo la verdad que yo tuve que ir al médico esta mañana de lo mal que me sentí me deprimí, me deprimí mucho de la bueno. Carlos eh, había eventos que hacían eh, ¿cómo, era gran, la, gran, gran, ¿cómo gran. era la relación entre, entre eh, eh, el jefe del cuerpo bombero y el presidente de la sala capitular bueno. eh, 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 en ese, ese, ese entonces, eso, ese entonces sí. en, en, en algunas ocasiones. Sí, muy bueno, muy bueno. Siempre Carlos me repartió. Me repartió siempre. Bueno, que me Aunque los demás, hermano, yo todos los quiero, todos. Pero como ese, nadie. Bueno. Estaba conmigo en estos días, de mismo, de los poquitos. Porque desde el año que me llamamos. No, yo voy a arreglar eso, yo voy a arreglar eso. De una vez. Nadie me dijo eso. Yo voy a arreglar eso. Conmigo andaba ahí. Ah, bueno, el héroe estaba ahí. Entonces, o sea que la mitad de nosotros, mira, es muy, es muy, muy, fue muy trascendía muy, muy, lo que era lo, lo, lo político, lo, lo institucional del cuerpo bombero. Porque, porque en general eh, nunca ha sido político. En general era un político del pueblo. Y lo que era más un, un no, militar, no partidista, un no partidista. No partidista. Pues ahí puede estar quien tuviera, no le importaba, yo lo estuvo ver, ¿me entiendes? Y tú sabes bien que tuvieron a veces problemas con, y yo, yo también le solucionaba problemas a él, también de, de cuestiones de ayuntamiento, bombero. Y yo era, yo soy, yo soy, yo soy, él me nombró el enlace del ayuntamiento con los bomberos. Yo soy el enlace. Cuando ahí, ¿Qué no puede que... decir de, de la capacidad? Porque tenía una capacidad extraordinaria. Oh. Nosotros veíamos a Carlos que llegaba a, a una a una institución, a cualquier asociación, de, de ahora para ahorita, y, y le decía que tenía que hacer una carta. Yo no recuerdo hasta que sí, la carta está ahí, y se entró a una carta. Yo una vez, y se ya, cuando no, 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 era presidente, de mucha, mucha capacidad, mucha, mucha capacidad, mucha capacidad. Es una persona que dialogaba con todo el mundo, que se llevaba bien con todo el mundo. No tiene que ver que el tipo político que fuera, del, del partido que fuera. A Carlos todo el mundo lo quiere, todos los partidos lo quieren. Aquí no, nadie puede decir, bueno yo no creo que aparezca uno que hable mal de Carlos, 
Porque siempre habla de Matadio. No, 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 Matadio hablaron mal. No era un santo. No, Matadio no hablaron mal. era un santo y se habló. No, no, nadie no. tiene. Eh, nadie es tan bueno que no tenga algo malo. Y nadie es tan malo que no tenga algo bueno. Porque nadie es perfecto. Nadie, nadie es perfecto. Ah, pero si sí te puedo no, decir. No, pero tiene más cualidad de buena. Que no, más no, buena no, que tenía más. más positiva. Ah, que, oh, pero, eso ¿verdad? es importante. Sí, sí, sí. Es un ser dominante. Y sobre todo que era un ser dominante. Porque mal. yo te yo puedo testificar que a Carlos. Carlos siempre me respondió con mucho ruido al público que es, eh, y, y nunca por fuerza que fuera un cuestionamiento él ese, ese vaso de, de, de refresco eh, cuando llegaba a la fiesta donde estaba que era un si era la función ahí estaba pues era un bebido, pero ahí está el vaso y no había problema era un hombre muy sentimental sí, una persona sí. que cualquier cosa le, se sentía mal él, él lloraba se desahogaba uh -huh. pero era una persona un ser humano extraordinario Dios tiene que tener un, un lugar especial, de verdad, de corazón, yo lo pido al Señor. Yo seguiré aquí en los bomberos, cooperando con los bomberos, pero no es lo mismo, no es lo, no, no es lo mismo. Hay un espacio vacío, hay un espacio que, vacío. Que, que como dice la canción. Muy difícil llenarlo, muy difícil. Nadie, nadie va a llenar el espacio de él, nada. No. Van a poner otro, pero el espacio de Carlos Valer aquí, nadie lo va a llenar. Esta mañana comenzábamos con Robinson, Sheila, y esta mañana hablábamos de que el cuerpo de bomberos del club eh, ya se venía seguir pensando ponerle el nombre de General Carlos el centro, el centro, Valera Castillo. Así es. Eh, yo, yo voy a llevar esa emoción ahora antes de salir del ayuntamiento bien. para que se nombre el cuartel general, General Carlos Valera Castillo. Y el cuartel, sí, sí, sí. Eh, de, general cuartel, Carlos Valera Castillo. El cuartel general. Aquí. Sí, sí, y, el, y, el, el, nombre, el, y el club que no tenía nombre. Y, y qué mejor que el, una persona. El nombre de Carlos. Y esto no es por, por el sentimiento, no, no. sino que los locos están ahí. Es uno de los hombres con más logro en, en esta provincia del Seibo, sí. en términos bomberil, de, de bomberil y, 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 y deportivo. El deportivo también, sí, porque deportivo. era un gran deportista. Sí, sí, sí. sí. Nada, eh, o sea, gracias por eh, el espacio acá en este momento, pero eh, gracias por todo y que eh, tú, eh, menos me siento bien, que tú sepas que mi sentimiento, yo te digo gran pérdida. Que eh, sepa la nueva generación. Yo, yo, y, yo, y, yo y el pueblo, solo del Seibo, ¿por qué no? El, del país, porque en Carlos Carlos le llaman a la capital, iba a la capital de opiniones, de bomberos. Pues solamente eran cuatro. Iba a San Pedro, de todas to, to partes. No aquí nada más que él era, era un hombre de abierto, todo el mundo lo conocía, sí, hombre, mucha relación, año. mucha relación a nivel de, de, de bomberos, de toda la banda. La gente regional de bomberos. Entonces él, este, este es un vacío que no va a llenar a nadie.